Hi dear students, uh, today I am going to have a small talk with uh, one of my best students, P. Chakradhar Reddy. Uh, now he is a software engineer working for uh, Panasonic company. Uh, hi Chakri. Hi sir. How are you? Yeah, good sir. How are you? Fine. Uh, first of all, you uh, are 11th class in private institution. You are in 12th class in the government college. Oh, no. అంటే నీకు ఏమనిపించింది ఆ డిఫరెన్స్ ఏమనిపించింది మెయిన్ థింగ్ నేను ఈ గవర్నమెంట్ లో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఆ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఫ్రీడమ్ అంటే లైక్ మోస్ట్లీ నేను లెవెన్ ఇయర్స్ లో నేను చూడగా నేను చేసిన ప్రైవేట్ జాబ్ అన్నిట్లో పొద్దున ఫైవ్ టు ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎడ్యుకేషన్ మళ్ళీ అయిపోయేసరికి టెన్ అవుతుంది ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ స్కోర్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వర్కింగ్ అవర్స్ చాలా లెస్ ఉంటాయి బట్ స్టిల్ చాలా ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది మెయిన్ థింగ్ లెర్నింగ్ అనేది అక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఒక టెన్ అవర్స్ లెవెన్ అవర్స్ రోజుకు రుద్దిన ఇక్కడ సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్లో కూడా సేమ్ నాలెడ్జ్ని ఇక్కడ గెయిన్ చేయొచ్చు అది నేను మెయిన్గా అబ్జర్వ్ చేసింది మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ నేను ఫీల్ అయింది ఏంటంటే మంచి స్టాఫ్ చాలా నాలెడ్జబుల్ స్టాఫ్ ఉన్నారు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఎన్విరాల్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇంత ఓపెన్ నేను స్కూల్ అయితే నా లైఫ్లో అదే ఇంత స్కూల్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఐ మీన్ నేను మోస్ట్లీ ప్రైవేట్లో ఉన్నాను కాబట్టి గుడ్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ ఓకే వెరీ నైస్ చెక్రి అయితే నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు అంటే ప్రజెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడే నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలి అని అలా అనుకున్నావా లేదంటే నువ్వు ఎంపీసీ కాబట్టి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ సమ్ కెమిస్ట్రీను అలా పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ వైపు నేను ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలి అలా ఏమన్నా అనుకున్నావా మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి నేను నాకు ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఫిజిక్స్ సార్ తర్వాత నేను యాక్చువల్గా నా మెయిన్ గో డ్రీమ్ అండ్ గోల్ వచ్చేసి సైంటిస్ట్ అవ్వడం సో యాక్చువల్గా మా ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ కానీ లైక్ చాలా థింగ్స్ ఎన్ని పారామీటర్స్ అన్ని దానివల్ల నేను అంత పాతికి నేను రీచ్ అవ్వలేదు సో దానికి పరంగా వన్స్ ఎంపీసీ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే నేను బీటెక్లో చేరడం జరిగింది సో ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ద ఈసీ బ్రాంచ్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఆ ఈసీ బ్రాంచ్ అని వచ్చేసి దీంట్లో వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి లైక్ వీ కెన్ గో విత్ కోర్ అనమాట అంటే లైక్ ఈసీ ఎలక్ట్రానిక్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు ఐదర్ సిఎస్సి కంప్యూటర్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు సో మనకి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం వచ్చే కాలేజెస్ నుంచి ఎక్కువ శాతం మనకి కోర్స్ వైడ్ జాబ్స్ రావట్లేదు నెక్స్ట్ కంపెనీస్ కూడా విజిట్ చేయట్లేదు సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ సిచ్యువేషన్ యాపన్ ఏర్పడినప్పుడు మనం అంటూ క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉండకూడదు సో వీ హ్యావ్ టు బీ ప్లాన్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఏ ప్రీ ప్లాన్డ్ సో దట్స్ వై నేను ఈసీ తీసుకున్నాను సో ఈసీలో భాగంగానే నేను దాని తర్వాత ఈసీ అయిపోయిన తర్వాత నేను యాక్చువల్గా నా డ్రీమ్ వచ్చేసి చేంజ్ చేసుకున్నాను సో ఈసీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఫిజిక్స్ మనం చూస్తే టెన్త్లో వచ్చేసి పిఎస్సి అన్ఎస్ ఉంటుంది ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ న్యాచురల్ సైన్స్ సో ఇట్లా ఎవ్రీథింగ్ ఏంటంటే డివైడ్ అయిందే తప్ప ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ దీని తర్వాత నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను పానాసానిక్ కంపెనీకి సో నా డ్రీమ్ వచ్చేసి అట్లీస్ట్ దీంట్లో అయినా డేటా సైంటిస్ట్ ట్యాగ్ నాకు రావాలని వెరీ గుడ్ అంటే ఓవరాల్గా నువ్వు ఫిజిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అయినా ఫిజిక్స్ రిలేటెడే కాబట్టి నువ్వు చేస్తున్న జాబ్ కూడా దానికి రిలేటెడ్ యూఆర్ సాటిస్ఫైడ్ అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మనం గమనిస్తే స్టూడెంట్స్లో ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేయాలి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి అని తెలుసుకోవడానికి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నా తెలుసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు అంటే మీడియా వైపు అలా వెళ్ళిపోవడము అట్లా ఉంటున్నారు అంటే ఒక పర్టికులర్ గోల్ లేదు అంటే నువ్వంటే అట్లీస్ట్ ఫిజిక్స్ అన్నా చేద్దాము అని అనుకున్నావు అలా లేదు అలా ఉండి ర్యాండమ్గా ఏదో ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ లేదా బీటెక్ అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఏమైనా యూజ్ ఉందంటావా ప్రజెంట్ మన స్టూడెంట్స్కి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నా నా అంతటి వరకు అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్ మనకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది లైక్ కొంతమంది ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లైక్ కొంతమంది మ్యాథ్స్ ఉండొచ్చు కొంతమంది తెలుగు పండిత్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మన పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ని మనం ఫస్ట్ టార్గెట్ చేసుకోవాలి అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక పది మంది ఫ్రెండ్స్ లేదా పది చుట్టూ ఊరు వాళ్ళు మా టెన్త్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎంపీసీ చేశారు సో నేను కూడా ఎంపీసీ సో నాకు తోడు ఉంటుంది ఇవన్నీ చూసుకో సో దానివల్ల మనకి ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే మన కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అవుతుంది సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అందరితో పాటు
with the uh, high altitude. Okay, good check, Rish. I think you know software engineer Kabati, you could do students Chalaman the engineering way was not particular MPC students. Okay. Well, engineering the Jaina in Tarata. After that, uh, if they want to become a software engineer, well, Ella, well, preparation Ella Undali, and they beat a complete in Tarata software job for some trials until then someone in a preparation chess could be better and tower. During the course of BTEC, well, within a language of an age could be bound to Nantawa. Uh, main thing is that uh, BTEC coaches are almost four years under the uh, eight semesters, uh, each year two semesters. So, that's why we have a lot of free time in BTEC and free time. You can go to almost any institute, everything either private or government, almost morning 9 inch, afternoon 3, 3.30, uh, max of 4. So, that's why we have special uh, weekends law classes in most of the times and most of the institutes. So, extra working hours, nights, uh, nights work, next uh, tuitions, everything. So most of the day, I think, I free and well. And I think, I intermediate law, some of the people who are working hours, like Narayana Chaitanya, I think, I think, I think, education factory sometimes. So, I think, 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 so very horrible situations sometimes. Play to go to class with this skill. So, and my friends who are in the academic year, so, I think, 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 so, after that, we have a lot of free time for B-Tech. The main thing is that we have a lot of free time for IT. Suppose we have a lot of free time for IT. We have a lot of free time for our growth. We have a lot of free time for Python, next to C++, next to Mission Learning, Artificial Intelligence. We have a lot of free time for our growth. We have a lot of free time for our data. So, we have a lot of free time for our trees, or any other data. So, we have a lot of free time for our data. So, we have a lot of free time for our data. So, we have a lot of free time for our data. So, we have a lot of free time for our coding languages. So, we have a lot of free time for our coding languages. C++, next to Python, Java, and next to ये अच्छे से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से ए आई एंड एम एल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सो वीट को उन्हें मानो वो कच्चे तंग है ये सपोज़ मोस्ट ऑफ़ द आईटी कंपनीज़ को प्रेशर के जाने ना पड़ो यहाँ तक पैकेजेस उन्हें लाइक इवन द बिगेस्ट कंपनीज़ इंडिया लो टाटा गानी नेक्स्ट इंफोसिस so, if you have like Manaku, Python, C++, Java, so you have to do any edge calls, you have to do a coding with a full grip. Full grip is 100% edge calls, everything is no need. So, whatever the basic concepts, core concepts, strong ones, you have to do edge calls. If you have a time, you have to do a high hour capacity, you have to do a market certificate. आह कंपनीज पर दा आई थिंक वराय किला ने अंदर ही देखा सुनते थे वराय किलो माइक्रोसॉफ्ट सो माइक्रोसॉफ्ट आजू रहने जब पैसे अरे क्लाउड रिलेटेड हो नेक्स्ट वराय किलो जैसे आह लंदन रिलेटेड कंपनी आई मीन आह ब्रिटेन सो आह वर्ल्ड नेमो सो आकरों जैसे माना कि जावा एंड नेक्स्ट वराय किला it is easy to do, so 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 at least 15 to 20 lakhs direct package would be good. That is damn sure, at least even in any company, 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 so I have 25,000 monthly or 2 years of experience in the process and I have to set the goal in a big way. So if you have any idea, I will do it in the beginning. If you have any idea, I will realize that I have a lot of time in the last year. I have a lot of free time in the B-Tech. So I have a lot of last exam semester. Just one week before I have a lot of crash test. स्किल बेस्ट है इसको नहीं वाला कंपनी वाला कंपनी ऐसे माना नहीं हाइट जैसे कुंटा रहे सो मैचिंग स्किल लाने दे माना दक्षिण उन्हीं अंडे सो नो प्रॉब्लम माना मुझे एनी बैकग्राउंड ना माता सो नेनो पलाना डिग्री जैसे ने पलाना विषय जैसे ना यो नेनो ब्राइटी बाय प्राले ने आने से बाय प्राल सुना सो लेते so the main thing is that you can Google it, but almost everyone has an internet facility. So if you can Google it, everything is on the phone or anything. If you have any computers, you can access it. So if you have any information, you can access it. So if you have any education, everything is economical. Like most of the times, if you have a video or anything, 
ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ సి కానీ జాబ్ కానీ ఏదర్ ఎనీథింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఐటీ అనమాట ఎటు వచ్చేసినా మనకి యూట్యూబ్లో వీడియోస్ దొరుకుతున్నాయి లేదంటే కొన్ని యుడిమి ఫ్రీ వీక్లీ వచ్చేసి కొన్ని ఫ్రీ కోర్సెస్ పెడుతుంది యుడిమి కానీ లేదా అలా చాలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మీకు కొంతమంది తెలిసే ఉంటుంది హ్యాకర్ ర్యాంక్ అని ఆల్మోస్ట్ చాలా ఫేమస్ అనమాట సో హ్యాంకర్ ర్యాంక్ అని కోర్ట్ చెఫ్ అని ఇలాంటివన్నీ వెబ్సైట్స్ అన్ని ఫ్రీ అనమాట మనము మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో దాన్ని స్కిల్ని అక్కడ పోయి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ ఐఫ్ యూ డన్ అనమాట అక్కడ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసి అరౌండ్ వన్ అవర్ ఉంటుంది సో ఆ కెమెరా అనేది మీరు ఇంట్లో నుంచే రాయచ్చు మీరు కానీ దాన్ని సర్టిఫైడ్ చే సర్టిఫైడ్ అయితే మీకు ఆ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇంటర్వ్యూస్ అప్పుడు పాజిబిలిటీ అవుతుంది ఈ సర్టిఫికేషన్స్ ఎందుకు అంటే సపోజ్ ఒక యాభై మంది ఒక టెన్ పొజిషన్స్కి వెళ్తే సపోజ్ నీ స్కిల్ ఇంకొక ఇద్దరు స్కిల్ కూడా సేమ్ మ్యాచ్ అయింది సో వాళ్ళలో ఏం చేస్తారంటే ఎవరికి ఎక్కువ స్కిల్ ఉంది సో ఆ స్కిల్ అనేది నువ్వు మ్యాక్సిమం ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కంటే ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూ చేయరు నిన్ను సో వాళ్ళు చాలా మందిని చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సో ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది నీ నాలెడ్జ్ని రిప్రజెంట్ చేసేది లైక్ మన ఇంటర్ ఎలా చేసాము ఒక సర్టిఫికేషన్ వాళ్ళేమి నువ్వు ఎంత చేసావు ఎంత నేర్చుకున్నావు క్లాస్లోని మొబిలిటీ ఏంటి అవన్నీ చూడరు సో ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసేది దీని యొక్క పర్సనాలిటీ అండ్ నెక్స్ట్ నీ యొక్క స్కిల్ సో అది చేస్తే బెటర్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఇప్పుడున్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో అయితే పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు మీరు ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కంపెనీకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు ఆ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అలా ఉంది సో అది స్టూడెంట్స్ అంటే మనం చేసే కోర్సుతో సంబంధం లేదు ఆ కంపెనీకి ఏదైతే స్కిల్స్ అవసరమో అవి మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి ఏవైతే సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ అండ్ కొన్ని ఫ్రీ వెబ్సైట్ సంథింగ్ చెప్పాడు చక్రి సో పాజిబుల్ అయితే వాటి మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇఫ్ యూఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గో టువర్డ్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ది ఆల్ దీస్ సజెషన్స్ వెరీ నైస్ చక్రి థ్యాంక్ యూ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ రీసెంట్గా నేను విన్నాను మీరు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒక అసోసియేషన్ ఫామ్ చేశారని దాని పేరు ట్రిప్లే 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 ఏపీ మోడల్ స్కూల్ అల్యూమ్ని అసోసియేషన్ ఓకే ఏంటి ఆ అసోసియేషన్ మీరు ఎందుకు ఫామ్ చేశారు సో దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఈ స్టూడెంట్స్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది రీసెంట్గా మేము ఒక ఫిబ్రవరి ఆ టైంలో మేము ట్రిప్లే అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ట్రిప్లే ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు బీటెక్ నెక్స్ట్ డిగ్రీ అంటే ఇప్పుడు లైక్ లోకల్ కాలేజెస్లో ఈ వైడ్ అంటే ఈ ఐడియా లేదు నేను చదివిన కాలేజీ బీటెక్ కాలేజీల్లో అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్ వచ్చేసి అల్యూమినీ అనే ఒకటి ఉంటుంది సో అల్యూమినీ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు పూర్వ విద్యార్థులు అందరినీ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ని కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న కానీ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళు అందరినీ కనెక్ట్ చేయడానికి ఒక అసోసియేషన్ లాగే ఈ అల్యూమినీ అనేది సో దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి అందరినీ కలపడం వల్ల ఇన్స్టిట్యూట్కి ఏంటి లాభము అంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కొంతమంది ఐటీ సైడ్ ఉంటారు కొంతమంది కలెక్టర్లు అవ్వచ్చు లేదా ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఏ ఎటైనా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేసుకొని సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఉంటారు సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడు ఇంకొక డాక్టర్ అవ్వాలి లేదా కొంతమంది వెటనరీ డాక్టర్స్ కానీ మెయిన్ డాక్టర్స్ ఎంబీబీఎస్ రేపు పొద్దున ఎవరు ఏమవుతారనేది తెలియదు సో ఈవెన్ మన కాలేజీలో నుంచి చూసినట్టయితే చాలామంది ఇప్పుడు పిహెచ్డి చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇది వచ్చేసి నా ఒక్కడే ఐడియానే కాదు నా ఫ్రెండ్స్ నా బ్యాచ్లో ఉన్నప్పుడు రామ్రెడ్డి అని ఎంఎస్సీ చదివేవాడు సో మేమిద్దరం ఇట్లా జనరల్గా అతను వచ్చేసి ఇప్పుడు పిహెచ్డి చేస్తూ ఉన్నాడు పాండిచ్చేరి యూనివర్సిటీలో సో అతనికి ఒక థాట్ వచ్చింది సో జస్ట్ నాకు ఒక ఐడియా ఉండేది బట్ ఆయన సో ఇలా చేద్దాం మన స్కూల్కి మన కాలేజీకి ఇట్లా కొంచెం మన కాలేజీ యొక్క స్టూడెంట్స్ కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ ర్యాప్ ఉంటుంది సో దానివల్ల మేము అనేది ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ తీసుకొని ఈవెన్ గవర్నమెంట్ స్టేజ్లో పీపుల్స్కి అసలు ఈ అల్యూమిని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడియా లేదు సో మనము కార్పొరేట్ వాళ్ళకి దీటుగా అండ్ మన స్టూడెంట్స్ దేనికి తక్కువ కాదు రేపు ఇక్కడి నుంచి వచ్చారు స్టూడెంట్ అంటే మనకి అందరికీ ఇండియా మొత్తం మనల్ని చూసే విధంగా అలా ఉండడం కోసం మేము ఈ ట్రిప్లే అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో మెయిన్ ఇన్షియల్ వచ్చేసి ఈ రామ్ రెడ్డి సో ప్రజెంట్ ఆయన పిహెచ్డి చేస్తూ ఉన్నాడు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ పాండిచ్చేరిలో సో మేము ఇద్దరం ఇట్లా స్టార్ట్ చేసి జరిగింది ప్రజెంట్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఒక అసోసియేషన్ కాబట్టి కొంతమంది మెంబర్స్ ఉంటారు సో
లేదు అంటే మే మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల అందరూ నా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్నా నేను వెళ్తున్నాను సో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు సో నాకు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది కొత్త ఏరియాలో పోతే నేను సస్టైన్ అవ్వలేను లేదా నాకు లాంగ్వేజ్ రాదు సో మీరు మోస్ట్లీ ఏంటంటే డిగ్రీ చేయడానికి ఎందుకు దూరము లేదా బీటెక్లు వీటన్నిటికీ ఎందుకు కానీ మీరు ఎంత వీలైతే అంత వైడ్కి వెళ్ళండి ఏంటంటే వైడ్కి అంటే మీకు తెలిసిన మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్కి ఎందుకంటే లైక్ మీరు బయటికి వెళ్తేనే ప్రజెంట్ బయట సిచ్యువేషన్ ఎలా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే చుట్టూ నీ పది మంది ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారు అంటే నీ నాలెడ్జ్కి అటు ఇటు ఒక టెన్ పర్సెంట్ అటు ఇటు ఉంటారు సో వన్స్ యూ స్టెప్ ఆ స్టెప్ డౌట్ సో మీకు చుట్టూ ఉన్న జనాలు వాళ్ళు ఎంత నాలెడ్జబుల్ ఎంతంత వైడ్గా ఆలోచిస్తున్నారు అని సో అలా అది మనకి తెలిసినప్పుడు మన స్టాండర్డ్స్ ఏంటి మనం ఎంతలో ఉన్నాము అనేది తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ సో అప్పుడు మనము మన సొంతంగా సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ సో మనం సొంతంగా కష్టపడడం లేదా గైడెన్స్ ద్వారా త్రూ ఈ ఇలాంటి అసోసియేషన్స్ కానీ ఇంకా చాలా లేదా ఆన్లైన్లో ఒక చూసుకొని కానీ ఇలా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం వైడ్గా ఆలోచించి లైక్ వైడ్గా దూరం వెళ్ళి అంటే జస్ట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళి ఎడ్యుకేషన్ చేయమని కాదు సో ఏదైనా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆ పలానా ఇన్స్టిట్యూట్ బాగుంది సో దూరం అని ఇలాంటి రీజన్స్ అన్నీ ఇంకా ఎన్నీ ఎప్పుడు పాతకాలము సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఎన్ని బస్సులు ఉన్నాయి అంత అప్పుడెప్పుడో అప్పుడు బస్సు లేని కాలంలో లాంగ్ అయ్యి కష్టం అనిపించింది ఇప్పుడు సో మీరు ఎంతవరకు వెళ్ళగలరు అంతవరకు మీ స్టాండర్డ్స్ స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకొని పుష్ చేయండి నైస్ అంటే ట్రిప్లే మెయిన్ ఏమైందంటే గైడెన్స్ గైడ్ చేయడం స్టూడెంట్స్ని గైడ్ చేయడం వెరీ నైస్ రియల్గా ఈ రోజుల్లో గైడెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ప్రాపర్గా గైడ్ చేసే వాళ్ళు తక్కువైపోయారు అంత బిజీ అయిపోయింది యాక్చువల్గా గైడ్ చేయాల్సింది పేరెంట్స్ టీచర్స్ అంటే డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల అది ప్రాపర్గా జరగట్లేదేమో అనిపిస్తుంది నిజంగా నేనైతే ఈ విషయంలో చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను చక్రి ఎందుకంటే రీసెంట్ డేస్లో నువ్వు చూసావో లేదో సోషల్ మీడియాలో నైన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్కూల్లో చదివే స్టూడెంట్స్ గవర్నమెంట్ స్కూలే వాళ్ళు చదివినటువంటి ఆ క్లాస్ రూమ్లో బెంచెస్ ఇరగొట్టడము ఫ్యాన్స్ ఇరగొట్టేయడము చాలా ఘోరం అనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ రోజుల్లో మీరు చదువుకొని బయటికి వెళ్ళి ఒక స్థాయికి వచ్చి ఉద్యోగాలు చేస్తూ అరే మేము ఈరోజు మంచి స్థాయిలో ఉన్నాము తర్వాత మా తర్వాత వచ్చేటువంటి జనరేషన్ కూడా మా స్కూల్లో చదివే స్టూడెంట్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా మాలాగా ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలి అనే ఒక మంచి ఆలోచనతో మీరు అసోసియేషన్ పెట్టడము జనరల్గా ఈ అల్యూమ్ని అసోసియేషన్ అనేది నేను ఎక్కడ చూస్తూ ఉంటానంటే దాంట్లో అందరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అంటే లైఫ్లో బాగా సెటిల్ అయిపోయి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కలుసుకోవడం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కానీ మీరు జస్ట్ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి మాలాగా మిగతా స్టూడెంట్స్ని కూడా మేము మోటివేట్ చేయాలి గైడెన్స్ ఇవ్వాలి అనేది మీ యొక్క ఆలోచన రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ యూ యువర్ టీమ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది చక్రి రియల్లీ వండర్ వండర్ఫుల్ చక్రి సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఇప్పుడు చక్రి యాజ్ అ బేసికలీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావడం వల్ల అతని యొక్క బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే మీరు ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే తర్వాత ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి అనే దాని గురించి చెప్పాడు అండ్ అంతేకాకుండా అతను ఒక మంచి స్థాయిలో ఉండడమే కాకుండా తను చదివినటువంటి స్కూల్లో చదివేటువంటి స్టూడెంట్స్ని ప్రాపర్గా గైడ్ చేయడము అనేది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ పర్టికులర్గా వెంకట్రామిరెడ్డి అండ్ టీమ్ ఆల్రెడీ మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నారు దాంట్లో నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నారు అండ్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా మీరు మంచి మంచి యాక్టివిటీస్ చేయాలని అండ్ మీ ట్రిప్లే అసోసియేషన్ ద్వారా మీకంటే ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్లాలని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐ థ్యాంక్ మిస్టర్ చక్రి యాక్చువల్గా ఈ ఇంటర్వ్యూ కోసము టూ త్రీ డేస్ వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది బికాజ్ హీఈస్ సో బిజీ టుడే ఈజ్ సాటర్డే సో హీఈస్ లిటిల్ ఫ్రీ సో వీ హ్యాడ్ ఎ స్మాల్ టాక్ విత్ హిమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చక్రి ఇట్స్ మై ప్లేజర్ థ్యాంక్ యూ అగైన్ విల్ మీట్ షూర్ సార్ బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్